Caralho, velho, é muito grande. jato gigantesco, com dimensões que desafiam a imaginação. Com seus tanques cheios de combustível, esse monstro pesa mais de 560 toneladas. Ele parece desafiar a gravidade quando eleva todo esse peso aos céus. Sua envergadura mede 88 metros. O diâmetro da fuselagem é de 19 metros. Sua altura é de quase sete andares. Essa aeronave é tão imensa que um só trator não consegue movê-la. São necessários dois tratores pesados para rebocá-la do hangar para a pista. Todos esses dados somados... Significam que o Antonov 225 é o maior jato comercial do mundo. de seis motores é o campeão peso pesado dos céus. Imagine um avião tão gigantesco que mal consiga passar entre os postes de gol do futebol americano. Para que se possa ter uma ideia, o jato mais utilizado do mundo, o 737, parece um anão ao lado dele. Nenhum avião no mundo se compara ao Antonov 225 em termos de capacidade de carga. O 225 é a próxima ordem de magnitude. Sua capacidade de carga é de 250 toneladas e é capaz também de carregar 250 toneladas sobre seu teto. Além de ser o campeão de levantamento de peso, o avião é imenso. Sua fuselagem é cavernosa, capaz de engolir oito casas de tamanho médio. É um jato colossal. Mas ser o maior do mundo não é a única coisa que distingue esse jato soviético de todos os outros aviões. Não se encontra um Antonov 225 com facilidade. Na verdade, você está vendo o único que existe. O 225 tem uma longa história. De criação, abandono e depois de um renascimento que lembra a lenda do Fênix, pois ele voltou aos céus vindo das cinzas econômicas da antiga União Soviética. A odisseia desse jato único realmente o coloca numa classe à parte de todas as outras máquinas voadoras. Esse pesado monstro de metal foi construído na Ucrânia em 1988 para carregar o ônibus espacial soviético. O ônibus espacial, com seus 36 metros, ficava confortavelmente apoiado sobre os ombros largos do Antonov 225. O programa espacial deles foi cancelado e esse jato assombroso foi aposentado e promovido a ser a maior pilha de sucata do mundo. 
Eles estacionaram o avião num canto do complexo de Gostomel, onde eram conduzidos os testes, e ficaram vendo esse patrimônio maravilhoso cair aos pedaços. Quase dez anos iriam se passar até que o poderoso Antonov 225 viesse novamente a desafiar as probabilidades e a gravidade. O maior avião do mundo leva o nome de seu criador. Oleg Konstantinovich Antonov nasceu no dia 7 de fevereiro de 1906, perto de Moscou. E aperfeiçoou suas técnicas de engenharia na Escola Politécnica de Leningrado, onde se formou em 1930. A partir daí, trabalhou como projetista-chefe em várias fábricas soviéticas, desenvolvendo mais de 30 tipos diferentes de planadores. Ele foi um engenheiro de muito talento, especialmente em aerodinâmica. Era necessário inventar e projetar um sistema e um veículo para transportar esse ônibus espacial para a área de lançamento que ficava muito distante da fábrica. Essa aeronave foi construída sob exigências muito fortes, tanto em termos de prazo como de custo. E tudo era consequência do fato de que os Estados Unidos já tinham seu ônibus espacial e a União Soviética estava ficando para trás. Os projetistas da Antonov em Kiev receberam ordens para projetar e fazer voar esse jato gigantesco em apenas três anos e meio. No início a tarefa parecia impossível. Os engenheiros não conseguiam nem encontrar um galpão suficientemente grande para montar o jato. Foi um problema encontrar um local para construir a aeronave, pois ela não caberia em nenhuma das instalações existentes. No início, tivemos de construir a fuselagem em seções e armazená-las em ângulo para que coubessem dentro do galpão. Houve problemas com o projeto também. O 225 foi projetado para transportar cargas gigantes e o avião teria de ser capaz de pousar onde fosse necessário levar esses objetos de grande porte. Tivemos problemas com o trem de pouso. Tínhamos de resolver o problema de criar uma aeronave com um peso de decolagem de 600 toneladas que também fosse capaz de pousar em pistas que não eram feitas para o peso dela. O trem de pouso teve de ser projetado de modo a não quebrar as pistas. A solução do problema foi o enorme conjunto de trens de pouso do Antonov 225 que envergonha qualquer carreta de 18 rodas. São 32 que queimam borracha cada vez que esse colosso de 600 toneladas toca o solo. Ele foi rebocado para fora do hangar com toda a pompa e circunstância. Chegar a hora de provar que esse gigante de seis motores podia voar. O voo inaugural do avião ocorreu no dia 1 de dezembro de 1988. O diretor de testes de voo, que achava impossível o Antonov 225 voar, mudou rapidamente de opinião ao participar do primeiro voo histórico desse avião. Começamos a testar o avião na pista de taxiamento. Depois conduzimos testes na pista de pouso e finalmente decolamos para o primeiro voo. E quando ele decolou, eu vi que era totalmente possível voar com 225 e isso era incrível. O 225 quebrou 109 recordes mundiais de autonomia, altitude e capacidade de carga em poucos meses após seu voo inaugural. Em 1989, o avião cumpriu a missão para a qual foi projetado. Voou com um ônibus espacial soviético que pesava 90 toneladas preso ao seu exterior pela primeira vez. É muito difícil descrever o que eu senti. Orgulho, alegria. Eu fiquei eufórico, muito alegre quando ele voou com o Buran. Todo mundo ficou muito feliz. 
сложно сказать, но это была эйфория. O 225 com Buran preso a ele apareceu pela primeira vez perante uma audiência internacional no Salão de Aviação de Paris em 1989. O jato gigantesco roubou a cena. O Rei dos Céus foi abandonado e teve suas peças canibalizadas para uso em outros jatos. O único Antonov 9225 do mundo estava sendo esquartejado aos poucos, sacrificado pedaço a pedaço para salvar da ruína financeira a companhia que o projetou. O avião que foi criado para competir na Guerra Fria acabaria renascendo na forma de ferramenta capitalista. E de repente foi como se a história se repetisse, pois os mesmos projetistas, montadores e pilotos desse avião fenomenal foram chamados para executar o milagre de sua ressurreição. O jato também tinha de ser atualizado tecnicamente. Os engenheiros instalaram equipamento moderno de navegação e de telemetria, além de um sistema Honeywell de comunicação. A tripulação do avião é de 17 pessoas e suas acomodações foram melhoradas. Havia novos regulamentos quanto ao nível de ruído que deveriam ser atendidos. E esse avião enorme, que já era forte, teve de ser reforçado. Tivemos de reforçar a estrutura primária, especialmente o piso e a seção do nariz, para que a aeronave pudesse transportar cargas de grande volume e muito pesadas, de até 250 toneladas. O 225 recebeu seis turbinas novas fabricadas na Ucrânia, que produzem em conjunto mais de 150 mil quilos de empuxo. Para alcance máximo, o jato tem de levar 280 toneladas de combustível, o equivalente a 290 mil litros. As asas são tão grandes que tem de decolar primeiro para depois dar sustentação à aeronave. E por isso qualquer alteração na velocidade pode causar problemas para a tripulação. E a cabine, colocada lá em cima, faz com que o piloto fique a uma altura de três andares sobre o solo. E o que ele vê não é necessariamente o que precisaria ver. O pouso do 124 ou do Boeing 747 tem certas peculiaridades e o mesmo acontece aqui com o 225. Por exemplo, os olhos do piloto estão a cerca de 10 metros do solo quando ele pousa. E ele tem que confiar nos instrumentos para pousar e não no que vê. O peso máximo de decolagem desse jato potente é de fantásticas 580 toneladas. Foram gastos 20 milhões de dólares na reforma do Antonov 225. E em abril de 2001, depois de oito anos no solo, o Golias de seis turbinas acelerou e decolou no seu segundo voo inaugural. O avião tem grande capacidade de carga, podendo levar ao ar mais de 250 toneladas. O avião recebeu seu certificado um mês depois do primeiro voo. O 225 voou para a França e debutou pela segunda vez no Salão de Aviação de Paris. E como antes, o enorme jato fascinou todos os que o viram. E quando o Antonov 225 finalmente rugir sobre a pista e elevar todo o seu peso, as pessoas que assistem ao show em Paris não vão ver apenas o renascimento do maior jato do mundo. Vão ver um grupo de homens da antiga União Soviética voando para um novo mundo econômico.
A ressurreição dessa aeronave no Salão de Paris foi um sucesso absoluto. Treze anos depois de seu voo inaugural, o 225 está de volta aos seus momentos de glória. Transformado de gigante da Guerra Fria em gigante comercial, esse jato de fuselagem larga está pronto para enfrentar os rigores do transporte de cargas pesadas por todo o planeta.